Hola, ¿alguna vez has mirado hacia el cielo y te has preguntado cómo sería ver de cerca las estrellas? Soy Andrés Mesa Escallón y hoy vamos a analizar los retos que debe superar la tecnología actual para poder explorar esas estrellas y la galaxia en general como en las películas de ciencia ficción. Bienvenido. Cuando se habla del espacio exterior, casi que automáticamente pensamos en el viaje interestelar, pues después de todo, Star Wars ocurre en otra galaxia, y en Star Trek las naves de la flota estelar viajan rutinariamente a estrellas distantes. Así que ahora que ya hay empresas como SpaceX, Blue Origin o Virgin Galactic que están operando comercialmente, pues es cuestión de pocos años antes de que estemos explorando la galaxia, ¿verdad? Todavía hay varios retos que debemos superar primero antes de empacar las maletas para el viaje, aunque sea Próxima Centauri, el exoplaneta más cercano que no es de nuestro mismo sistema solar. Queda a tan solo 4.2 años de luz de distancia, es decir, la distancia que la luz se demora más de 4 años en recorrer, o sea, no está nada cerca. Veamos el problema más en detalle. Primero, nuestra tecnología actual parte de un supuesto básico. Para ir hacia adelante, debemos empujar con la misma fuerza hacia atrás, siguiendo la tercera ley del movimiento de Newton. Por eso, los cohetes que van al espacio son en esencia un gran tanque de varios combustibles y un motor. El motor combina varios combustibles para generar reacciones químicas que calientan moléculas de gas a enorme presión. Ese gas se expulsa con gran fuerza hacia atrás y así es como la nave se mueve en la dirección contraria. Entonces, según esto, pues solo tenemos que cargar más combustible para que el motor pueda permanecer encendido más tiempo y empujar el cohete más lejos o más rápido. ¡Fácil! <risa> Lamentablemente, este enfoque tiene una pequeña limitación. Entre más combustible se lleve, pues más pesada será la nave y por lo tanto se necesitará más fuerza para empujarla. Hasta que llegue un punto en que parte del combustible se gasta en levantar el peso del combustible en sí y no de la carga útil. Así que para hacer un viaje charladito y sin afán por el vecindario, tres días hasta la luna o cinco meses hasta Marte, pues ahí se aguanta usar un cohete como los poderosos Falcon Heavy y SpaceX o el SLS de la NASA. Pero para viajar más rápido y más lejos, este enfoque se queda ridículamente corto. Entonces, pues, ¿qué opciones tenemos? Ja, vamos por partes. Una solución intermedia para el problema del combustible puede ser intentar el viaje por etapas. Es decir, en lugar de lanzar desde la Tierra una nave que llegue completica directamente a su destino en las lunas de Saturno, por ejemplo, pues se podría dividir el viaje en dos etapas. La primera etapa sería subir desde la Tierra a la órbita del planeta lo que solo se puede producir aquí, como astronautas, computadores, comida, etc. La segunda etapa sería ensamblar en la órbita la nave que haga el resto del viaje, usando combustible y materiales extraídos de la Luna o del cinturón de asteroides, ahorrando el peso y los costos de subirlos desde la pesada gravedad de la Tierra. Esta es otra de las razones por las cuales es importante que desarrollemos una presencia humana permanente en otras partes del sistema solar con menor gravedad que la Tierra. De esa manera se puede lograr el equivalente a un sistema de recarga en el camino. Por ejemplo, tanquear en la órbita de la Tierra, luego llegar a la órbita de Marte, tanquear allí, luego llegar más adelante a algún asteroide, tanquear allá y así hasta llegar a los planetas exteriores. Esta estrategia es la misma que usan los corredores de Fórmula 1. Si arrancaran con el tanque lleno, pues el carro sería tan pesado que andaría lento. Por eso prefieren arrancar con el mínimo de combustible como para dar unas vueltas muy rápido alcanzar a llegar a pits para recargar y así sucesivamente hasta acabar la carrera. Otro detallito a tener en cuenta es que de todo el combustible que lleve la nave hay que guardar casi la mitad. La razón es que por cada litro de combustible que se quemó para ganar velocidad pues se necesitará quemar más o menos la misma cantidad para frenar una vez esté cerca al destino. De lo contrario se corre el riesgo de seguir de largo porque no hay fricción en el espacio ni nada parecido que frene nuestra nave espacial. Ahora te debes estar preguntando ¿Y la tecnología no podría avanzar significativamente en las próximas décadas? Pues, pues no sería la primera vez que nuevos procesos y materiales permitan viajar más rápido y lejos de lo que antes se creía posible. Como cuando la locomotora desplazó al caballo, que durante cientos de miles de años fue medio de transporte más rápido. Un ejemplo de estos avances es el NERVA, un motor de la NASA que en vez de encartarse con un gran tanque de combustible para generar calor por reacciones químicas, usa un pequeño reactor nuclear. El reactor calienta una pequeña cantidad de gas que empuja la nave y como es mucho más ligado que un cohete convencional de combustibles químicos, pues llegará muchísimo más lejos con la misma fuerza. Pero al final del día, 
Siempre vamos a necesitar algo de masa para expulsar. Gas, plasma, lo que sea. Y cuando se acabe, por muy eficiente y sofisticado que sea nuestro reactor nuclear, pues la nave no va a poder seguir acelerando. Pero bueno, supongamos que superamos estos obstáculos. Hay uno que es insalvable. Nada, nada se puede mover por el espacio-tiempo más rápido que la velocidad de la luz. Esto lo sabemos gracias a que Albert Einstein creó un modelo del espacio-tiempo en el cual la velocidad de la luz es constante y la masa se expresa en forma de energía y viceversa. Es decir, su famosa ecuación, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En términos prácticos, esto significa que entre más rápido haya una nave atravesando el espacio-tiempo, mayor va a ser la masa y por lo tanto mayor la energía necesaria para moverla. Y de todas maneras, así lográramos generar una fabulosa cantidad de energía para mover una masa enorme y sobrevivir a semejante aceleración, nunca se superaría la velocidad de la luz. Y la estrella más cercana siempre estaría a más de 4 años de distancia, lo cual pues no es para nada práctico. Entonces, ¿cómo llegaremos a otra estrella cuando no hay estaciones de recarga en cuanto salgamos de nuestro sistema solar? Pues creo que se necesita una tecnología radicalmente diferente de la que hablaremos en otra oportunidad. Gracias.